。各位朋友好，歡迎收睇 Queen 記。今日我哋咧嚟做一個蜜汁叉燒，咁我會教你哋點樣處理麥芽糖嘅方法。其實都唔係咁難，亦都唔使太完美，因為我哋焗叉燒嘅時候，麥芽糖就會溶化，所以唔使驚㗎。我哋一齊嚟試下喺屋企自己自製叉燒。甜蜜蜜又多汁嘅叉燒出爐啦，以後唔使再出去買叉燒。如果系冰鲜猪肉，我哋就浸盐水二十分钟出血水，同埋去啲冰鲜味。浸好之后印干水，呢啲梅头猪肉我哋就可以加上材料叶啦。记得切猪肉嘅时候，每一嚿嘅大约 size 差唔多，大约一寸到就系最理想嘅 size。少少肥唔緊要，要有肥啲豬肉先唔會乾身。你食嘅時候可以切走佢，但係焗嘅時候一定要要埋佢。黃糖、砂糖、蜜糖同埋麥芽糖，聽落佢好似好多糖，但係因為我哋要用糖分嚟令到肉質鬆軟多汁，所以焗叉燒嘅時候糖分比較高。呢、这、一個菜唯一嘅難度就係處理麥芽糖。如果你想容易攞出麥芽糖，將麥芽糖成樽擺入雪櫃五分鐘，攞翻出嚟，匙羹再點一點凍水，就好容易分解麥芽糖啦。不兩湯匙嘅麥芽糖出嚟，擺喺我哋準備好嘅兩湯匙熱水裡面，即刻溶化，唔需要溶得太完美，因為我哋呢個叉燒要醃過夜。过夜嘅时候，麦芽糖蠕动会分解，就会黏上叉烧肉里面，所以而家就算系一嚿都唔紧要噶。我哋将开头摆入去所有嘅调味料同埋腌料都搅匀，麦芽糖随随便便咁样，每个猪肉掂少少，咁过夜之后麦芽糖就会自动溶解。冚好，摆入雪柜一晚，第二日攞翻出嚟。大家留意一下，麦芽糖嘅中迹已经消失，因为已经溶解咗喺我哋呢一盘酱汁里面。蠕动嘅时候，麦芽糖就会溶化，所以喺呢个酱汁里面嘅麦芽糖已经全部黏上喺我哋嘅叉烧肉里面啦。温馨提示：焗叉燒嘅醬汁，因為糖分比較高，所以好容易窿底。我唔單止用烘焙紙，烘焙紙底下仲加一塊石子，咁就唔會有一大堆嘢要洗要省啦。我哋起初醃叉燒嘅時候，加咗一個紅葱頭嚟提升佢嘅味道。而家我哋素醬汁，因為紅葱頭如果擺入焗爐高温焗，好容易燶，所以我哋將所有紅葱頭都攞出。我哋擺放叉燒喺焗盤，每一個叉燒中間留翻少少空位，等佢哋啲顏色都可以染上得靚啲。再不多兩羹醬汁喺上面浸住，一路焗一路浸。预热焗炉四百五十度，我哋先焗十分钟。因为糖分比较高，所以我哋焗嘅时候再攞多一块烘焙纸喺上面盖一盖，咁样我哋嘅叉烧焗嘅时候冇咁容易快窿。十分钟之后，将个叉烧攞出嚟，我哋扫一扫刚才嘅酱汁。扫酱汁嘅时候，亦都喺盘底会有少少猪肉嘅油出咗嚟。我哋将盘底嘅油扫上猪肉。加上醬汁，咁樣我哋嘅豬肉就唔會乾身，越焗越靚。搽完第一次醬汁，用翻個烘焙紙冚好，我哋再焗多十分鐘。今
次，我哋唔單止要茶醬汁，仲要將個叉燒飯一飯，咁底面都會金黃色。反好之後，我哋再焗多十五分鐘。今次唔需要再蓋上烘焙紙。十五分鐘之後，個底已經焗到金黃色。我哋再反最後一次，反翻上面頭，焗多佢五至十分鐘，埋尾。咁就可以攞出嚟攤凍、切起、上碟食得。記住反嘅時候，一路將個叉燒由頭到尾掂下碟底嘅油同埋汁。睇下呢啲就真係正式嘅窿邊蜜汁叉燒啦！切開俾大家睇下，叉燒裡面仲係好多汁，好軟熟。一路切。留意下啲汁一路滴出嚟，就知道呢个叉烧几咁香嫩。一路切，一路望住，同埋闻到嗰个香味，简直系惩罚啦！我忍唔住啦。希望各位朋友都喜歡呢一個蜜汁叉燒，記住支持 Queen 記，俾個 like Queen 記，同埋訂閱我哋嘅頻道啊！多謝大家，下次再見。